ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் பாருங்கள் அண்ட் இன்ஜினியர் இஸ் கன்சர்ன்ட் அபவுட் தி பாசிபிலிட்டி தட் டூ மெனி சேஞ்சஸ் ஆர் பீயிங் மேட் இன் தி செட்டிங் ஆஃப் அன் ஆட்டோமேட்டிக் லேத் கிவன் தி ஃபாலோயிங் மீன் டயமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சக்ஸஸிவ் ஷாஃப்ட்ஸ் டர்ன் ஆன் தி லேத் இங்கே வந்துட்டு இந்த சக்ஸஸிவ் சாஃப்டோட மெயின் டயாமீட்டர்ஸ் வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் யூஸ் தி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் தட் இஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் டு டெஸ்ட் தி நல் ஹைப்பாத்திசிஸ் ஆஃப் தி ரேண்டம்னஸ் அகேன்ஸ்ட் தி ஆல்டர்னேட்டிவ் தேட் தேர் இஸ் எ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆல்டர்னேட்டிங் பர்டன் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு இந்த சீக்வன்ஸில் உள்ள அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் உள்ள அந்த ரேண்டம்னஸ்ஸை டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் என்ன டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லலை பட் இங்கே ரேண்டம்னஸ்ஸை டெஸ்ட் பண்ண சொன்னதுனால இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த சீக்வன்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் உள்ள ரேண்டம்னஸ்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் யூஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே நம்ம ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட்டில் ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு ஒன் வந்துட்டு ஸ்மால் சாம்பிள் இன்னொன்று வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள் சப்போஸ் என் ஒன் அண்ட் என் டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நம்ம சுமால் சாம்பிள்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டியாவோ அல்லது இதில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டியாவோ இருந்தாலே அது வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அண்ட் பொதுவாக இந்த டைப்பில் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த சீக்வன்ஸ் வந்துட்டு சிம்பிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் இதே போல் நம்பர்ஸில் இருக்கக்கூடாது அப்படி சிம்பிள் ஃபார்மேட்டில் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணால் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பட் இதே போல் நம்பர்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த சீக்வன்ஸை சிம்பிளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் இப்படி இந்த நம்பர்ஸை சிம்பிளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மீடியன் வேல்யூவாக யூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு நமக்கு ஃபார்ட்டி நம்பர்ஸோட சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த ஃபார்ட்டி நம்பர்ஸில் உள்ள மீடியன் வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த மீடியனோடவும் கிரேட்டராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்கும் ஏ அப்படின்னு சிம்பிள் கொடுக்கணும் ஏ மீன்ஸ் அபவ் தி மீடியன் ஓகேவா அந்த மீடியனோடவும் லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்கும் பி அப்படின்னு நம்ம சிம்பிள் கொடுக்கணும் பி மீன்ஸ் பிலோ தி மீடியன் அப்போ என்ன ஆகும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸும் ஏ பிங்கிற சிம்பிளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபார்ட்டி நம்பர்ஸ்க்கு மீடியனை கண்டுபிடிக்கலாம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபார்ட்டி நம்பர்ஸையும் அசண்டிங் ஆர்டரில் இதே போல் எழுதிடணும் இங்கே நமக்கு நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் அசண்டிங் ஆர்டரில் எல்லாம் எழுதுகிறப்ப கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதிடணும் ஒரு நம்பர் மிஸ் ஆனாலும் உங்களுக்கு மீடியனே தப்பாயிரும் ஓகேவா சப்போஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த சீக்வன்ஸில் ஆடு நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெவன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக தான் இருக்கும் லெவன் நம்பர்ஸ்க்கு மீடியன் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்வோம்னா அந்த லெவன் நம்பர்ஸையும் அசண்டிங் ஆர்டரில் அப்படி எழுதிட்டு இந்த லெவன் நம்பர்ஸ்க்கு சென்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர் அதுதான் மீடியன் ஆடு நம்பராக இருந்தது அப்படின்னா சென்டரில் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் வரும் அப்போ அந்த நம்பரை நம்ம மீடியனாக எடுத்துடலாம் அண்ட் இதில் உள்ள சென்டர் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த லெவனை டூவால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஈக்குவல் அண்ட் டூ சிக்ஸ் தானே ஸோ இந்த பதினோரு நம்பரில் சிக்ஸ்த்து இருக்கக்கூடிய நம்பர் அதுதான் மீடியனாக இருக்கும் ஓகேவா சப்போஸ் உங்களுக்கு டுவெல் நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்துட்டு நமக்கு சென்டரில் ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம மீடியன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த டுவெல் நம்பர்ஸையும் அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கிட்டு தென் இந்த டுவெல்வை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் ஆறாவது நம்பரும் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஆவரேஜ் அதுதான் மீடியன் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு சிக்ஸ
டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் நம்பர்னால் அதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர் இந்த ரெண்டு நம்பரும் பாருங்கள் சேமாக தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஆவரேஜ் என்ன வரும் சேம் நம்பர் தான் வரும் ஓகேவா தட் இஸ் ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணுங்கள் இதே நம்பர் தான் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே மீடியனோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த நாற்பது நம்பர்ஸையும் சிம்பிளுக்கு மாற்றிடலாம் தட் இஸ் இந்த மீடியனோடவும் கிரேட்டராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூக்கு ஏனி கொடுக்கணும் லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூக்கு பி அப்படின்னு சிம்பிள் கொடுக்கணும் ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட் நம்பர் பாருங்கள் இந்த நம்பர் மீடியனோட கிரேட்டராக இருக்குதா ஸோ இதுக்கு ஏ கொடுக்கணும் இதுவும் கிரேட்டராக இருக்குது ஏ இது வந்துட்டு லெஸ்ஸாக இருக்குதா ஸோ பி இது வந்துட்டு கிரேட்டர் ஸோ ஏ இது லெஸ் ஸோ பி இது கிரேட்டர்னால ஏ இதை பாருங்கள் இது மீடியனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஏ ஆர் பி ஒன்றுமே கொடுக்கக்கூடாது இது வந்துட்டு லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால பி இது வந்துட்டு கிரேட்டர் ஸோ ஏ இது வந்துட்டு பி இது வந்துட்டு கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ ஏ இது வந்துட்டு மீடியனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அதை விட்டுடலாம் அடுத்தது ஏ அடுத்தது பி இது ஏ பி இது ஏ இதுவும் ஏ இது வந்துட்டு லெஸ்ஸாக இருக்குது பி இது வந்துட்டு மீடியனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அதை விட்டுடலாம் இது வந்துட்டு பி இது ஏ இங்கேயும் ஏ இது மீடியனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால விட்டுடலாம் இங்கே வந்துட்டு பி இங்கே வந்துட்டு ஏ இதுவும் ஏ இங்கே பி வரும் இங்கேயும் பி வரும் இங்கே ஏ வரும் இது வந்துட்டு லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால பி இது மீடியனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால விட்டுருங்க இங்கே வந்துட்டு ஏ வரும் இங்கே பி இங்கேயும் பி இது ஏ இங்கே பி ஏ பி ஏ ஓகேவா இப்போ நம்ம இங்கே ஃபார்ட்டி நம்பர்ஸில் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் வந்துட்டு மீடியனுக்கு ஈக்குவலாக இருந்ததுனால அதை விட்டுட்டு ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் சிம்பிள் ஃபார்மில் எழுதியாச்சு இல்லையா இப்போ இந்த சிம்பிளை இதே ஆர்டரில் நம்ம அப்படி சீக்வன்ஸ் ஃபார்மேட்டில் எழுதிடணும் அப்படி எழுதுகிறப்ப நமக்கு இந்த சீக்வன்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம ஹச் நாட் ஹச் ஒன் எழுதணும் இந்த ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் எல்லாத்துலேயுமே ஹச் நாட் நம்ம என்ன தான் எழுதுவோம் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் ரேண்டம்னு எழுதணும் ஹச் ஒன் வந்துட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் நாட் ரேண்டம்னு எழுதணும் அடுத்த ஸ்டெப் டூவில் என் ஒன் என் டூ ஆர் இந்த மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த சீக்வன்ஸில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் பாருங்கள் ஏ தானே ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் ஏ எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதை கவுண்ட் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த வேல்யூ அதுதான் என் ஒன்னோட வேல்யூ ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு ஏ எத்தனை டைம் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ என் ஒன்றுக்கு வேல்யூ நைன்டீன் அண்ட் என் டூங்கிறது என்னதுன்னா இதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் பி அது எத்தனை டைம் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் என் டூ இங்கே வந்துட்டு பி சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ என் டூக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் வரும் அடுத்தது ஆர்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் அல்லது நம்பர் ஆஃப் ரன்ஸ்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் இந்த சீக்வன்ஸில் எத்தனை குரூப் இருக்குதோ அந்த நம்பர் ஆஃப் குரூப் அதுதான் ஆர் இதில் ஃபஸ்ட் ரெண்டு சிம்பிளும் சேமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அடுத்தடுத்த சேமாக இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரே குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணிடணும் இது ஒரு குரூப் அடுத்த பி மட்டும் தனியாக இருக்குது இது ஒரு குரூப் அடுத்தல ஏ மட்டும் தனியாக இருக்குது இது ஒரு குரூப் நெக்ஸ்ட் பி மட்டும் இருக்குது இது ஒரு குரூப் 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 நெக்ஸ்ட் ரெண்டு சிம்பிளும் சேமாக இருக்குதா ஸோ ரெண்டே சேர்த்து ஒரே குரூப் ஆக்கிடணும் அடுத்த இது ஒரு குரூப் இது ஒரு குரூப் இது ஒரு குரூப் அடுத்த ரெண்டு சிம்பிள் சேமாக இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டே சேர்த்து ஒரே குரூப் அடுத்த ரெண்டு சிம்பிளும் சேமாக இருக்குதா ஸோ இந்த ரெண்டே சேர்த்து ஒரே குரூப் இந்த ரெண்டும் ஒரு குரூப் இது 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 ஒரு குரூப் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே குரூப் இது ஒரு 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 குரூப் ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே எத்தனை குரூப் இருக்குதுன்னு நீ கவுண்ட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் குரூப்ஸ் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ ஆர்க்கு வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ நம்ம ஸ்டெப் டூவில் இந்த மூணு வேல்யூஸையும் அப்படி எழுதிடலாம் அடுத்து நம்ம ஸ்டெப் த்ரீக்கு போயிடலாம் இந்த ஸ்டெப் த்ரீயில் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளம் சுமால் சாம்பிளாக லார்ஜ் சாம்பிளாக அதை செக் பண்ண
இப்போ நம்ம வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேபிளில் வந்துட்டு நமக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸுக்கும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸுக்கும் ரெண்டுக்குமே உண்டான கிரிட்டிக்கல் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மட்டும் தனியாக கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ டேபிள் அப்படி கூட கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் ஒன் பர்சன்டேஜுக்கும் தனியாக டேபிள் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க காலேஜில்னா அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிங்க அப்படி இல்லைனா இந்த டேபிள் கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இங்கே நம்ம ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் தான் டேபிள் வேல்யூ பார்க்கணும் அண்ட் இங்கே என் ஒன்னோட வேல்யூ நைன்டீன் என் டூவோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த டேபிளில் நம்ம எப்படி கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸ் பார்க்குறதுனா இதில் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் ரோ இந்த ரெண்டு ரோலேயும் தான் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஆல்ஃபா டூன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்துட்டு ட்ரூ டேல்டுக்கு உண்டான லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸோட வேல்யூஸ் இந்த ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட்னாலே நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே பார்த்தோம் அது வந்துட்டு ட்ரூ டேல்டு தான் ஸோ நீங்கள் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவில் பாருங்கள் இதில் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதுதான் ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அது வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்றுக்கு நேராக கீழே பார்த்துட்டே வரணும் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் காலமில் இருக்கிறது தான் என் ஒன் அண்ட் என் டூவோட வேல்யூஸ் நீங்கள் இதே போல் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்பைண்ட் ஆகி இருந்ததுன்னா நீங்கள் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப இந்த என் ஒன் என் டூவில் உள்ள சின்ன நம்பர் அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க பெரிய நம்பரை செகண்டாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சிக்ஸ்டீன் கமா நைன்டீனுக்கு உண்டான டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோன்னா போதும் பிகாஸ் இந்த வேல்யூ தான் இந்த டேபிளில் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் என் ஒன் என் டூவோட வேல்யூஸை மாற்றி மாற்றி போட்டாலும் உங்களுக்கு வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகாது அதனால் நீங்கள் டேபிள் வேல்யூ இதே போல் கண்டுபிடிங்க இதில் உள்ள அந்த சின்ன நம்பர் சிக்ஸ்டீன் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இருக்கக்கூடிய அந்த டேபிள் வேல்யூவை பார்க்கணும் இங்கே டேபிள் வேல்யூஸ் இதில் எப்படி இருக்கும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாக்ஸ்லேயே பாருங்கள் இதில் எயிட் அதுக்கப்புறம் எயிட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்குதுல்ல தட் மீன்ஸ் எயிட் கமா எயிட் அடுத்த எயிட் கமா நைன் எயிட் கமா டென் எயிட் கமா லெவன் அப்படியே போய் எயிட் கமா தேர்ட்டி வரைக்கும் இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளாடி இருக்கும் அடுத்த பாக்ஸில் பாருங்கள் நைன் கமா நைன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் நைன் கமா நைன் நைன் கமா டென் நைன் கமா லெவன் அப்படியே நைன் கமா தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கும் அதே போல் இந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் லெவன் கமா லெவன் லெவன் கமா டுவெல் அப்படியே போய் லெவன் கமா தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கும் ஒவ்வொரு பாக்ஸ்க்குள்ளாடி இதே போல் வேல்யூஸ் இருக்கும் நமக்கு வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் கமா நைன்டீனுக்கு பார்க்கணும் அந்த வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இதில் தான் ஃபஸ்ட்டாக சிக்ஸ்டீன் இருக்குதா அடுத்தது நைன்டீன் வேணும் நைன்டீன் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ இதுக்கு நேராக உள்ள இந்த வேல்யூ தான் சிக்ஸ்டீன் கமா நைன்டீனுக்கு உண்டான வேல்யூஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த லைனுக்கு நேராக அப்படி பார்த்துட்டே வாங்க அப்புறம் டாப்பில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்றுக்கு நேராக அப்படி பார்த்துட்டே வரணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட் ரோவில் உள்ள ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அதுக்கு நேராக அப்படி பார்த்துட்டே வாங்க ரெண்டும் இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் நமக்கு கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டும் இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் வந்துட்டு டென் கமா டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ டென் கமா டுவெண்ட்டி செவன் இதில் உள்ள இந்த சின்ன நம்பர் இது தான் லோவர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் அதை வந்துட்டு ஜிஎல்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜிஎல்லோட வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே டென் பெரிய நம்பர் இதை வந்துட்டு அப்பர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம வந்துட்டு ஜி சஃபிக்ஸ் யூ அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே ஜி சஃபிக்ஸ் யூக்கு வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் அடுத்து நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு ஆர்க்க வேல்யூவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இங்கே ஆரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் சப்போஸ் இந்த ஆரோட வேல்யூ இந்த ஜிஎல்லுக்கும் ஜியுக்கும் இன் பிட்வீன் இருந்ததுன்னா ஆன்சர் என்ன வரம்னா அக்செப்ட் ஹெச்நாட் தட் இஸ் ஜிஎல் லெஸ் தேன் ஆர் லெஸ் தேன் ஜியூவாக இருக்கணும் லெஸ் தேன் தான் ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது ஓகேவா இப்படி இருந்ததுன்னா ரிசல்ட் என்னதுன்னா அக்செப்ட் ஹெச்நாட் பட் இங்கே வந்துட்டு லோவர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ டென் அப்பர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் இங்கே ஆரோட வேல்யூவும் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த டுவெண்ட்டி செவன் வந்துட்டு இந்த அப்பர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னா ஜிஎல் லெஸ் தேன் ஆர் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜியூ இப்படின்னு இருக்குது